இந்த செய்தி மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி லகாய் ரோயி ஏன் கர்த்தர் இந்த அடிமை பெண்ணை துறவின் அருகில் சந்தித்தார் அந்த வனாந்தரத்தில் எவ்வளவோ ஏடா இருந்தது ஆனா லகாய் ரோயில தான் அவர் சந்திக்கிறார் ஏன் சந்தித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே லகாய் ரோயி என்ற துறவிலே ஆகாரை சந்திக்கிறார் அது ஒரு அடிமை பெண் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட ஒரு பெண் அவளுக்கு புருஷன் இல்லை அவளுக்கு ஐந்து புருஷன் இருந்தார்கள் ஆனால் உண்மையை பறைசாற்றுகிற ஒரு பெண்மணியாய் இருந்தா அவளை குறிச்சு வேதம் சொல்லுது அவள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவள் ஒதுக்கப்பட்டவள் அவள் ஒரு வேசியாய் இருக்கிற ஒரு பெண் அந்த பெண்ணை அவர் ஒரு துறவண்டையிலே அவர் சந்திக்கிறார் கிறிஸ்தவர்களுடைய இருதயத்தை ரெண்டா நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று வெடிப்பான தொட்டி உள்ள இறுதியம் ரெண்டு ஆழமான துறவான ஒரு இருதயமா இருக்கிறது ஒரு துறவு நீங்க தோண்டும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல்ல மண் வெட்டியை எடுத்து அந்த மண்ணை தோண்டுவாங்க அது எதற்கு அடையாளமா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்க இருதயத்துல இருக்கிற உலக பிரகாரமான காரியங்களை வெறுக்கிறதுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது ஹலலூயா இப்ப நீங்க லகாய் ரோயியா நீங்க மாறணும் அப்படின்னா தேவனை ஆழத்திலே நீங்கள் காண முடியாது மிக ஆழத்திலே நீங்கள் காணவும் முடியாது ஆனால் தோண்ட நாம் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி ஆதி ஆகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் ிருந்து பதினான்கு வசனமுடைய நாம் வாசிக்க கேட்போம் அதற்கு ஆபிராம் சாராயை நோக்கி இதோ உன் அடிமை பெண் உன் கைக்குள் இருக்கிறாள் உன் பார்வைக்கு நலமானபடி அவளுக்கு செய் என்றான் அப்பொழுது சாராய் அவளை கடினமாய் நடத்தினபடியால் அவள் அவளை விட்டு ஓடி போனால் கத்தருடைய தூதனானவர் அவளை வனாந்திரத்திலே சூருக்கு போகிற வழி அருகே இருக்கிற நீரூற்றண்டையில் கண்டு சாராயின் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரே எங்கே இருந்து வருகிறாய் எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டார் அவள் நான் என் நாச்சியாராகிய சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்றாள் அப்பொழுது கத்தருடைய தூதனானவர் நீ உன் நாச்சியார் அண்டைக்கு திரும்பி போய் அவள் கையின் கீழ் அடங்கி இரு என்றார் பின்னும் கத்தருடைய தூதனானவர் அவளை நோக்கி உன் சந்ததியை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் அது பெருகி எண்ணி முடியாததா இருக்கும் பின்னும் கத்தருடைய தூதனானவர் அவளை நோக்கி நீ கற்பவதியாய் இருக்கிறாய் ஒரு குமாரனை பெறுவாய் கத்தர் உன் அங்கலாய்ப்பை கேட்டபடியினால் அவனுக்கு இஸ்மவேல் என்று பேரிடுவாயாக அவன் துஷ்ட மனுஷனாய் இருப்பான் அவனுடைய கை எல்லாருக்கும் விரோதமாகவும் எல்லாருடைய கையும் அவனுக்கு விரோதமாகவும் இருக்கும் தன் சகோதரர் எல்லாருக்கும் எதிராக குடியிருப்பான் என்றார் அப்பொழுது அவள் என்னை காண்பவரை நான் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடே பேசின கத்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பேரிட்டாள் ஆகையால் அந்த துறவு பெயர் லஹாய் ரோயி எண்ணப்பட்டது அது காதேசுக்கும் பாரேத்துக்கும் நடுவே இருக்கிறது ஆமேன் இந்த வேத பகுதியிலே ஆபரகாம் சாராய் ஆபிராம் சாராய் இவர்களை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு அநேக நாள் அநேக வருடம் குழந்தை இல்லாமல் இருக்குது அதனால இந்த சாராய் என்ன பண்றாங்க குழந்தைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா சாராயுடைய கற்பம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது குழந்த பாக்கியம் இல்ல அதனால இந்த அம்மா என்ன டிசைட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கார அம்மா இருக்கிறாங்க அடிமை பெண் அந்த பெண் எகிப்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பெண் அந்த பெண்ணுடைய பேர் வந்து ஆகார் அவங்க தன்னுடைய ஹஸ்பண்டை பார்த்து பேசுறாங்க தன்னுடைய கணவனார்கிட்ட சொல்றாங்க ஆபிராம பார்த்து ஐயா எனக்கு இது வரைக்கும் குழந்தை இல்லை நான் என்ன பண்றேன் என் அடிமை பெண்ணை உங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அது மூலமா என் மடிக்கு ஒரு பெண்ண ஒரு ஒரு குழந்தைய வந்து நீங்க தரணும் சொல்லி இந்த அம்மா கேக்குறாங்க அந்த ஐயா என்ன பண்ணாரு இந்த அம்மாவுடைய விருப்பத்தை ஒற்றுக்கொண்டார் உடனே ஆகார இந்த அம்மா வந்து தன்னுடைய கணவனாருக்கு கொடுக்குறாங்க கணவனார் கொடுத்த பிறகு அந்த ஆகார் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆகார் கன்சியூ ஆகுறாங்க பிள்ளை குழந்தை பாக்கியம் கற்பம் தரிக்கப்படுது 
கற்பம் தரிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஆகார் வந்து தன் நாச்சியாரை எப்படி பார்க்குறாங்க ஏலனமா அற்பமா பார்த்துட்டாங்க அப்ப ஹவுஸ் ஓனருக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும் கோவம் வர்றது நியாயம் தானே அப்ப அந்தமா பார்த்து என்ன எனக்கு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு உனக்கு ஒரு சின்ன இடத்த கொடுத்தா நீ என்னையே அற்பமா எண்ணிட்டு இருக்கிறியான்னு சொல்லி ஆப்ரகாம போயிட்டு என்னையா என்ன வீட்டுக்காரு இப்படி ஒரு காரியம் நடக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கோவமா பேச ஆப்ரகாம் சொல்றாரு அந்த அடிமை பெண் ஓ கையில இருக்கா நீ எதை வேணாலும் செய்ய சொல்லி அந்த ஐயா சொல்லிட்டாரு உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க அந்த அடிமை பெண்ணை இன்னும் அதிகமா அதிக அதிகமா என்ன பண்றாங்க வேலை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய போர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அடிமை பெண்ணாகிய ஆகார்னால வேலை செய்ய முடியல அந்த வீட்டில் என்ன பண்றாங்க ஓடி போலான்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு அவங்க ஓடி போறாங்க ஓடி போகும் பொழுதுதான் தேவன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு இடத்திலே அந்த அடிமை பெண்ணை சந்திக்கிறார் அதுதான் ஒரு துறவு ஒரு துறவின் அண்டையிலே அந்த அடிமை பெண்ணை சந்திக்கிறார் அந்த துறவின் பெயர் லஹாய் ரோயி அந்த துறவுல கத்தர் சந்திக்கிறார் கத்தர் சந்தித்து அந்த அடிமை பெண்ணோட பேசுறார் உடனே அந்த அடிமை பெண் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுது அப்பொழுது அவள் என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கத்தருக்கு நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் என்று சொல்லி பெயரிட்டார் ஆகையால் அந்த துறவு பெயர் லகாய் ரோயி என்னப்பட்டது அது காதேசுக்கும் பாரேத்துக்கும் நடுவே இருக்கிறது என்றும் நாம் பார்க்க போகிற செய்தியின் தலைப்பு லகாய் ரோயி இந்த செய்தி மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி லகாய் ரோயி ஏன் கர்த்தர் இந்த அடிமை பெண்ணை துறவின் அருகில் சந்தித்தார் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி ஏன் சந்திக்க வேண்டும் அந்த வனாந்திரத்தில் எவ்வளவோ இடம் இருந்தது ஆனா லகாய் ரோயில தான் அவர் சந்திக்கிறார் ஏன் சந்தித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆகார் அந்த துறவில தண்ணீர் முண்டு அருந்த வந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தண்ணீர் தாகம் அடிச்சிருக்கும் அதனால துறவு அண்டையில அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க தண்ணீரை மொண்டு அருந்த வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல தான் அந்த லகாய் ரோயில தான் கர்த்தர் சந்திக்கிறார் ஏன் கர்த்தர் இந்த அடிமை பெண்ணை ஒரு துறவின் அருகிலே சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அந்த கர்த்தர் ஜீவ தண்ணீருக்கு அடையாளமா இருக்கிறார் அவர் ஜீவ தண்ணீருக்கு அடையாளம் ஆதி ஆகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தின் பின் பகுதியை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அவர் ஜலத்தின் மேலே அசைவாடுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஜலத்தின் மேல அசைவாடுகிற தேவன் பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தான் ஜீவ தண்ணீர் அதனாலதான் இந்த ஜீவ தண்ணீர் யார் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் பார்க்கும் பொழுது எரேமியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமை செய்தார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய எண்ணை விட்டுவிட்டார்கள் வேதத்திலே கத்தரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இரண்டாவது இந்த தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுது அவர் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிற ஜீவ தண்ணீர் அவர் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று ஒரு புறம் மறுபுறம் அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் துவக்கமும் முடிவும் இல்லாத ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாம் இதை குறித்து வேதத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அன்றியும் அவர் என்னை நோக்கி ஆயிற்று நான் ஆல்பாவும் ஓமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் 
ஜீவ தண்ணீரூற்றில் இலவசமாய் கொடுப்பேன் முதலாவது பார்த்தோம் அவர் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று இரண்டாவது அந்த ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று துவக்கமும் அந்த ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றுக்கு இல்லை முடிவும் இல்லை அதனாலதான் அவர் என்னை நோக்கி ஆயிற்று நான் ஆல்பாவும் ஓமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் அவர் துவக்கமுமாய் இருக்கிறார் அவர் தான் முடிவாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது சரி அந்த ஜீவ தண்ணீர் ஆகிய அந்த தெய்வத்தை குறித்து வேதத்திலே ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலே வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ஜீவ தண்ணீர் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி தெளிவாய் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றார் பாருங்க இந்த வார்த்தைய கர்த்தராகிய தேவன் எங்கே சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி பார்த்தால் இதுவும் ஒரு துறவாய் இருக்கிறது இதிலையும் ஒரு பெண்மணி அங்கே கடந்து வருகிறாள் அங்கே அந்த துறவிலே தண்ணீர் மொழ கடந்து வருகிறார்கள் அங்கே அந்த துறவிலே கர்த்தர் அங்கே சந்திக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே லகாய் ரோயி என்ற துறவிலே ஆகாரை சந்திக்கிறார் அது ஒரு அடிமை பெண் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட ஒரு பெண் அவளுக்கு புருஷன் இல்லை அவளுக்கு ஐந்து புருஷன் இருந்தார்கள் ஆனால் உண்மையை பறைசாற்றுகிற ஒரு பெண்மணியாய் இருந்தா அவளை குறிச்சு வேதம் சொல்லுது அவள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவள் ஒதுக்கப்பட்டவள் அவள் ஒரு வேசியாய் இருக்கிற ஒரு பெண் அந்த பெண்ணை அவர் ஒரு துறவண்டையிலே அவர் சந்திக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் தான் தான் அந்த ஜீவ தண்ணீர் என்பதை அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் ஜீவ அப்பமாய் இருக்கிறார் அவர் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளே சரி நம்முடைய தேவனை ஜீவ தண்ணீர் என்று சொல்லி வேதம் அழைக்கிறது ஏன் அவருக்கு அந்த பெயர் வந்தது ஏன் அவருக்கு அந்த பெயர் வந்தது என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய விசுவாச பிள்ளைகளை கர்த்தர் தண்ணீரிலே அவர் மீட்டெடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் தண்ணீரிலே மீட்டெடுக்கிற ஒரு இரட்சகராய் இருக்கிறார் அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஜீவ தண்ணீர் அந்த தண்ணீரின் வழியாய் ஜீவனை கத்தர் கொடுக்கிறார் அந்த ஜீவன் போகாதபடிக்கு அந்த தண்ணீர் ஒரு மனிதனை மீட்டு கொண்டு வருவதனால அந்த தண்ணீருக்கு பெயர் ஜீவ தண்ணீர் வேதத்தில் பல ஏற்பாட்டு காலத்திலே நோவாவின் குடும்பத்தை தண்ணீரிலே மீட்டெடுத்தார் அலலுயா நோவாவை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஆதியாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷர் முதல் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் பூமியின் மேல் இருந்த உயிருள்ள வசுக்கள் யாவும் அழிந்து அவைகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிகரகமாயின நோவாவும் அவனோடு பேலையில் இருந்த உயிர்களும் மாத்திரம் காக்கப்பட்டன ஜலம் பூமியின் மேல் நூற்றைம்பது நாள் மிகவும் பிரகாயித்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இன்னும் இதை குறித்து வேதத்திலே நாம் ஆராயும் பொழுது ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த பொழுது கீழ்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேலையிலே சிலராகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள் அந்த ஜலம் எட்டு பேருடைய ஜீவனை காத்ததுனால அந்த தேவனுடைய நாமம் ஜீவ தண்ணீர் அலலுயா அவர் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்கிறார் நோவா இடத்துல கத்தர் சொல்றாரு ஒரு பெரிய அழிவு வரப்போகிறது நீ என்னை கணம் பண்ணுகிற ஒரு ஊழியக்காரனாய் என்னை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறதுனால நான் இந்த நாட்களிலே நான் உன்னை நீதிமானாய் நான் பார்க்கிறேன் 
நீதிமானை பார்க்கிறவர் தான் ஜீவ தண்ணீர் நீதிமானை விடுதலை ஆக்குகிறவர் தான் ஜீவ தண்ணீர் நீதிமானுக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் தான் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்கிறார் என்ன நடக்கிறது நோவாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ ஒரு பேழையை செய்துவிடு என்று சொல்லி நோவா பேலையை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் நூறு ஆண்டுகள் பேலையை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் இப்பொழுது எப்படி ஊழியத்திலே நாம் சொல்லுகிறோமோ கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் நாம் பிரசித்தமாய் நாம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ்லாமியர்கள் இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யூதர்கள் பேசியாவுடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல் இந்த நூறு ஆண்டுகள் நோவா பேலையை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு ஜலப்பிராலம் வரப்போகிறது என்று சொல்லி ஆனால் மலையை பார்த்தது கிடையாது அதுவரையும் மலை இல்லை வானத்தில் இருந்து மலை பொழியவே இல்லை பணிதான் பொழிந்து கொண்டிருந்த காலம் அதனால ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க பெண் கொடுத்தும் பெண் கொண்டும் இருந்து கொண்டிருந்த காலம் நோவை அசட்டையாய் பார்த்து கொண்டிருந்த காலமாய் இருந்தது தேவ பிள்ளைகளே அந்த நாளிலே நூறு ஆண்டுகள் முடித்த பிறகு கத்தர் நோவாவை பார்த்து சொல்கிறார் எல்லா மிருகங்கள் ஜாதி ஜாதியான வகை வகையான மிருகங்களை நீ என்ன பண்ணு நீ இந்த பேலையில ஏத்திக்கொள் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்றார் ஏற்றின பிறகு கத்தரே நோவாவுடைய பேலையை மூடிவிட்டார் கதவை அடைத்து விட்டார் யார் அந்த கடவு அடைக்கப்பட்ட கதவை என்ன பண்ண முடியல பார்க்க முடியல பிற்பாடு ஜலப்பிராயம் வந்தது என்ன நடந்தது மலையை பொழிந்தது ஊற்று கண்கள் எல்லாம் திறந்தது அந்த ஜலத்திலே எட்டு பேர் மாத்திரம் காக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அந்த ஜீவ தண்ணீராய் இருக்கிறார் அதே பழைய ஏற்பாட்டிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தண்ணீரின் நடுவிலே மீட்கப்படுகின்றனர் அலலூயா தண்ணீரின் நடுவிலே மீட்கப்படுகின்றனர் யாரை கொண்டு மீட்கப்படுகின்ற என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது மோசே என்ற இரட்சகர் மூலமாய் தண்ணீரை கொண்டு மீட்கப்படுகிறார் இந்த மோசேவை குறித்து வேதத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த மோசே பிறந்த காலத்திலே சத்துரு என்ன பண்ணா அந்த ராஜா என்ன பண்ணா அங்க இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளை எல்லாம் வெட்டி கொண்டு சாய்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த நேரத்தில் இந்த மோசேவை அவங்க தாயார் பாதுகாத்து இந்த மோசேவுடைய பிரயாணம் எங்கே துவங்குகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஜீவ தண்ணீரில் என்ன நடந்தது அவர் என்ன பண்ணாங்க அவர் ஒரு சின்ன நாணய பெட்டியில் என்ன அவரை வச்சு மூடி அவங்கள தண்ணீரில் அனுப்புகிறாங்க அல்ல லூயா அது என்ன தண்ணீருங்க அது ஜீவ தண்ணீரின் பிரயாணம் ஜீவ தண்ணீரின் பிரயாணம் அந்த ஜீவ தண்ணீரில் தான் மோசேவை எகிப்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஹல லூயா மோசேவுடைய ஜீவன் காக்கப்படுகிறது இப்போ என்ன நடக்கிறார் மோசேவுடைய ஜீவனை காத்த ஜீவ தண்ணீராகிய தேவன் என்ன பண்றாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மோசேவை ஒரு இரட்சகனாய் பயன்படுத்துகிறார் மோசே வளருகிறார் நாற்பது ஆண்டுகள் அங்கே வளர்ந்து அங்கே இருக்கிறார் அப்புறம் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக அங்கேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டார் ஒரு குழாய் குற்றத்தை வச்சு அங்கேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்புறம் என்ன பண்றாரு ஆண்டவர் அவரை வந்து சீனாய் மலையில சந்திக்கிறார் சீனா மலையில சந்தித்து அந்த மோசைவை ட்ரெயின் பண்றார் அப்புறம் ஜலத்தினால் காக்கப்படுவதற்கு அங்கே ஆயத்தப்படுது என்ன நடக்குது மோசே எகிப்துக்கு செல்லுகிறார் எகிப்துக்கு சென்று எகிப்தின் ராஜாவை பார்த்து பேசுகிறார் ஒன்னும் முடியல வாதைகள்லாம் அங்க வருகிறது எல்லாம் சுருக்கமா சொல்றேன் வாதைகள் வருது இஸ்ரேல் ஜனங்களை என்ன பண்றாங்க துரத்தி விடுறாங்க துரத்தி விட்டோடனே இப்ப இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க துரத்தடிக்கப்பட்டு இப்பொழுது அந்த எகிப்தை விட்டு வெளியே வராங்க வெளியே வரும் பொழுது தண்ணீர் அண்டையில அவங்க மீட்கப்படுறாங்க இப்ப இவங்க எந்த தண்ணீருக்கு முன்னாடி நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்க செங்கடலுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி தெரியல பின்னாடி மறுபடியும் எகிப்திலிருந்து எல்லாரும் துரத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறான் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி தெரியல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது யாத்ராகமம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றில் இருந்து பதினாறு வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு செய்யும் 
ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான் அப்பொழுது கத்தர் மோசேவை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்லு நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்துவிடு அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள் ஹலலூயா இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரம் பிளக்கப்பட்டிருது பிளக்கப்பட்ட உடனே இவங்க வெட்டாந்தரையில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நடந்து போகிறாங்க ஹலலூயா வலது புறமும் இடது புறமும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யாத்ராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது இஸ்ரேவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக இருந்தது ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக இருந்தது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது தேவ பிள்ளைகளே பாருங்க அந்த ஜலந்தான் ஜீவ தண்ணீர் ஹலலூயா இப்ப இந்த ஜலத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜீவனை கத்தர் பாதுகாக்கிறார் அங்கே அவர் ஜீவ தண்ணீராய் அவர் கிரியை செய்கிறார் இப்ப ஜீவ தண்ணீர் அந்த ஜீவ தண்ணீர்ல மீட்டெடுக்கப்பட்ட அந்த தேவனை குறித்து அவர்களோடு கூட சென்ற அந்த தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஜீவ தண்ணீர் மாத்திரம் அல்ல அவர் கண்மலை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அவரை குறித்து வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் எப்படியெனில் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே கிறிஸ்து ஒருபுறம் கண்மலையாயிருக்கிறார் மறுபுலம் ஜீவ தண்ணீராயிருக்கிறார் ஹலலூயா கண்மலன்ற டாபிக் நான் இப்ப எடுத்தேன்னா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் போயிடும் அதனால சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் அவர் கண்மலையா இருக்கிறார் ஜீவ தண்ணீர் ஆகிய கிறிஸ்து அவர் கண்மலையா இருக்கிறார் இந்த ஜீவ தண்ணீர் இந்த ஜீவ தண்ணீர்னால இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பல ஏற்பாட்டு காலத்திலே மீட்கப்படுகிறார்கள் தேவ பிள்ளைகளே புதிய ஏற்பாட்டில் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஜீவ தண்ணீரால் நாம் மீட்கப்படுகிறோம் அதற்கு கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன் அடையாளமாக யோவன் ஸ்நானன் என்ன பண்றாரு ஜலத்திலே ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறார் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன் அடையாளமாக இதை குறித்து யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் அவனை நோக்கி நீ கிறிஸ்துவும் அல்ல எலியாவும் அல்ல தீர்க்க தரிசியானவரும் அல்லவென்றால் ஏன் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் யோவான் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக நான் ஜலத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவிலே நிற்கிறார் அவர் எனக்கு பின்வந்தும் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர் அவருடைய பாத ரச்சையின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான் இவைகள் யோர்தானுக்கு அக்கறையில் யோவான் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்த பெத்தாவராவிலே நடந்தன என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அங்கே ஞான ஸ்நானம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது அந்த ஞான ஸ்நானத்தில் ஜீவ தண்ணீர் தண்ணீரிலே மூழ்கி எலும்பும் பொழுது நாம் ஜீவ தண்ணீரினால் நாம் மீட்கப்படுவதற்கு கத்தர் அடையாளத்தை அங்கே கொடுக்கிறார் ஒருவன் ஆவியிலும் ஜலத்தில் என்ன பண்ணுமா நாம் பிறவாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கவே முடியாது என்று சொல்லி பரலோகத்திற்கு வழி ஜீவ தண்ணீர் ஹலலூயா அதற்கு அடையாளம் ஜலத்திலே மூழ்கி எழுபுதல் எதற்குள்ளே நாம் மூழ்கி எழும்புகிறோம் என்று சொல்லி பார்த்தால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் மூழ்கி எழும்புகிறோம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறார் அவர் ஜீவ தண்ணீருக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறார் 
அவர் வார்த்தைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறார் அவர் கண்மலைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறார் அவர் ஜீவ அப்பத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறார் அவரே மகா பெரிய தேவனாய் இருக்கிறார் ஹலலூயா அதனால தான் வேதத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜீவ தண்ணீர் அந்த ஜீவ தண்ணீர் குறித்து வேதம் சொல்லுது அவர் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவும் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இவைகளுக்கு பின்பு இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் யூதேயா தேசத்திற்கு வந்தார்கள் அங்கே அவர் அவர்களுடன் சஞ்சரித்து ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தார் ஹலலுயா ஜலத்திலே மூழ்கி எழும்பும் பொழுது நாம் ஜீவ தண்ணீரால் மீட்கப்படுவதற்கு அடையாளமாய் காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் சொல்லுகிறார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் அல லூயா தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் தாகத்திற்கு அவர் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாய் இருக்கிறார் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் அவர் தான் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளே சரி இந்த ஜீவ தண்ணீரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அங்கே ஆகார் சொல்லுகிறார்கள் அவர் யாராம் அவர் காண்கின்ற தேவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அவர் யார் அவர் காண்கின்ற தேவன் அவரை குறித்து ஆதி ஆகமம் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது அப்பொழுது அவள் என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கத்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயரிட்டால் அவர் காண்கிற தேவன் இந்த காண்கிற தேவன் பல ஏற்பாட்டிலே மாத்திரம் கத்தர் மனிதர்களை காண்கிறவர் அல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு ஒரு காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது நாத்தான்வேல் சொல்றாரு அவர் காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் நாத்தான்வேலை கண்டவராய் இருக்கிறார் இதை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது வாசிக்க கேட்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து ஐம்பது வசனம் வரையும் யாராவது சத்தமாய் வாசிக்க கேட்போம் அதற்கு நாத்தான்வேல் நீர் என்னை எப்படி அறிவீர் என்றார் நீர் என்னை எப்படி அறிவீர் என்றார் அவர்தான்ிற தேவன் அவர் நாத்தான் வேலை கண்டார் அடுத்த வசன வாசிங்க அதற்கு நாத்தான் வேல் ரபி நீர் தேவனுடைய குமாரன் நீர் இஸ்ரவேலின் ராஜா பிரதியுத்திரமாக அவனுக்கு பிரதியுத்திரமாக அத்திமரத்தின் கீழே உன்னை கண்டேன் என்று அத்திமரத்தின் கீழே உன்னை கண்டேன் என்று நான் உனக்கு சொன்னதினாலேயா விசுவாசிக்கிறாய் நான் உனக்கு சொன்னதினாலேயா விசுவாசிக்கிறாய் பெரிதானவைகளை காண்பாய் என்றார் இதிலும் பெரிதானவைகளை காண்பாய் என்றார் இதிலும் பெரிதானவைகளை கத்தர் காண செய்ய அவர் வல்லமை உள்ள ஜீவ தண்ணீராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த ஜீவ தண்ணீர் நம்முடைய சபையை பார்த்து உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னை காண்கிற தேவன் நான் உன்னை காண்கிற தேவன் என்று சொல்லி அர்த்தம் என்ற என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்ரோயின் அர்த்தம் ஹலலூயா எல்ரோயி நம்மை பார்த்து கொண்டே இருப்பார் நாம் எப்படி நடக்கிறோம் நாம் என்ன சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் என்ன விதமான கஷ்டத்தில இருக்கிறோம் இந்த எல்ரோயுடைய கண் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் அவர் தான் எல் ரோயியாய் இருக்கிறார் ஹல லூயா அவர் எல் ரோயி மறுபுறம் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் யார் என்று சொல்லி வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது அவர் லஹாய் ரோயியாய் இருக்கிறார் ஹல லூயா லஹாய் ரோயி என்ற வார்த்தையை குறித்து வேதத்திலே நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது பீர் லஹாய் ரோயி பீர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 
துறவு வெல் என்று சொல்லி அர்த்தம் லகாய் ரோயி என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பீர் லகாய் ரோயி என்ற வார்த்தையை இணைத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது த வெல் ஆஃப் தி லிவிங் ஒன் தட் சீயத் மீ ஹலூயா த வெல் ஆஃப் தி லிவிங் ஒன் தட் சீயத் மீ அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது அவர் என்னை காண்கின்ற தேவன் ஹலலூயா என்னை காண்கிற வாழுகின்றவர் ஹலலூயா நல்லா தமிழ்ல சொல்லணும்னா என்னை காண்கிற வாழுகின்றவர் அதுதான் அந்த இடத்துல அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க ஜீவ தண்ணீரிலே அசைவாடுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அதனால தான் இந்த வேதத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஆகாரை அங்கே அந்த துறவிலே அவர் காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் இந்த துறவு இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு நம்மளுடைய நம்மளுடைய இருதயம் ஆழமான ஒரு லகாய் ரோயா மாறணும் இந்த செய்தியை நான் எடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் நிறைவு அதிகமாய் இருந்தது ஹலலூயா இந்த செய்தியை எடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தரனை உபவாசிக்க வைத்தார் உபவாசத்திலே தேவன் என் இருதயத்திலே அந்த காரியத்தை சொல்ல 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 இந்த செய்தி என்னை அசைத்தது ஹலலூயா ஆபிரகாமோடு இருந்து ஆகார நடத்தின தேவன் ஆகார் வெளியே போகும் பொழுது ஆகார பார்த்து சொல்றார் ஆகாருக்கு வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லுகிறார் ஆகாருக்கு மூன்று காரியங்களை ஆகாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆழமான கீழ்படிதலை அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆழமான பொறுமையை அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆழமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ரகசியத்தை ஆகாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ஆழத்தை ஆழம் கூப்பிடும் என்று சொல்லி கிறிஸ்தவர்களுடைய இருதயத்தை ரெண்டா நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று வெடிப்பான தொட்டி உள்ள இருதயம் ரெண்டு ஆழமான துறவான ஒரு இருதயமா இருக்கிறது வெடிப்புள்ள தொட்டியை குறித்து வேதத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இறைமையா ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் என் ஜனங்கள் எத்தனை தீமை செஞ்சாங்களா இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய என்னை விட்டுவிட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் ஹலலூயா சில நேரத்தில் கிறிஸ்தவனுடைய இறுதியும் ஒரு தொட்டி மாதிரி ஆயிருது வெடிப்புள்ள ஒரு தொட்டி இந்த வெடிப்புள்ள தொட்டியை குறித்து வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த வெடிப்புள்ள தொட்டி எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பாவமான ஒரு இருதயத்தை குறிக்கிறது அது மாற்றமல்ல சிற்றின்பத்தை சிற்றின்பத்தை தேடுகிற ஒரு இருதயமாய் இருக்கிறதை குறிக்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஆவியின் கனிகள் இல்லாத வாழ்க்கையை குறிக்கிறது அது மாத்திரமல்ல அவிசுவாசமான ஒரு இருதயத்தை குறிக்கிறது அது மாத்திரமல்ல அந்த வெடிப்பு கவலையை குறிக்கிறது சில நேரத்தில் நாமே நம்முடைய இருதயத்தை டிசைன் பண்ணிப்போம் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் வாழணும் சொல்லி மாம்சத்தில் நம்ம டிசைட் பண்ணிப்போம் கத்தர் உருவாக்காத ஒரு இருதயமாக இருக்கும் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய எண்ணெய் விட்டு விட்டார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்ற நம்ம விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு என்ன பண்றோம் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கே தாங்கள் வெட்டி கொண்டார்களாம் அலலூயா ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது நாம் நம்முடைய இருதயம் எப்படியாப்பட்ட இருதயமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆழமான துறவாய் நம்முடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும் ஆழமான துறவை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு துறவு நீங்க தோண்டும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல்ல மண் வெட்டியை எடுத்து அந்த மண்ணை தோண்டுவாங்க அது எதற்கு அடையாளமா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்க இருதயத்தில் இருக்கிற உலக பிரகாரமான காரியங்களை வெறுக்கிறதுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது ஹலலூயா இப்ப நீங்க லகாய் ரோயியா நீங்க மாறணும் அப்படின்னா தேவனை ஆழத்தில் நீங்கள் காண முடியாது மிக ஆழத்திலே நீங்கள் காணவும் முடியாது ஆனால் தோண்ட 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 மிக மிக ஆழத்திலே 
அங்கே தண்ணீர் பொங்கி எலும்பி வர ஆரம்பித்து விடும் அந்த தண்ணீர் தான் ஜீவ தண்ணீர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய இருதயத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த உலக காரியங்களை வெட்டி எடுத்து ஒதுக்க வேண்டும் இயேசுக்கு தடையா இருக்கிற ஜீவ தண்ணீருக்கு தடையா இருக்கிற எந்த காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில தடை செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அதை வெட்டி வெட்டி எடுத்து போட்டுவிட்டே இருக்கணும் கொஞ்ச காலத்துல கொஞ்சம் தோண்டும் பொழுது மண் புழுக்கள் வரும் அது ஒரு அசுத்தம் அதையும் நம்ம தோண்டுவோம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல கல்லுகள் வரும் பாறங்கள் வரும் பாறைகள் வரும் அது ஒரு தடை அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கும் இயேசுவை காண முடியாதபடிக்கு சில தடைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்குமானால் ஆண்டோர் சொல்றார் அந்த தடையையும் நீர் பார்க்காமல் நீ வெளியே எடுத்து கொண்டே இரு இன்னும் தோண்டு இன்னும் தோண்டு இன்னும் தோண்டு தோண்டி கொண்டு உள்ளாரை செல்லு என்று சொல்லி கத்த சொல்றார் தோண்ட 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 ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஜீவ தண்ணீரை நம்ம கண்டு அடைய முடியும் தேவ பிள்ளைகளே அதுதான் ஜீவ பொறுமைக்கப்படவேண்டும் கத்தர் ஆழமான கீழ்படிதலை ஆகாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் கசப்புதான் சில காரியத்திலே நாம் கீழ்படுவது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுவது அது கசப்பாயிருக்கும் நம்மளுடைய மாம்சத்தை ஒடுக்குவது அது கசப்பாயிருக்கும் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் மாம்சத்தை ஒடுக்குகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் சிந்தையை ஒடுக்குகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய போக்கஸ் பாயிண்ட் காடா இருக்க வேண்டும் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்க வேண்டும் அதனால ஆகார பார்த்து சொல்றாரு நீ ஆழமான கீழ்படிதலுக்கு நீ செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் ஆகாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீ ஆழமான கீழ்படிதலுக்கு செல்லு இன்றைக்கு சபையை பார்த்து சொல்றார் நீங்கள் லகாய் ரோயிலே கர்த்தரை நீங்கள் தரிசிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் நாம் எல்லாரும் ஆழமான கீழ்படிதலான கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் ஆழமான கீழ்படிதல் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஹலூயா இந்த கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் ஆழமாய் கீழ் படியும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நாம் லகாய்ரோயிலே கர்த்தரை சந்திக்க ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் கர்த்தரை மேலே பார்க்க முடியாது வெடிப்புள்ள தொட்டியிலே பார்க்க முடியாது நாம் கட்டின தொட்டியில பார்க்க முடியாது கத்தரை தேடுகிற ஒரே ஒரு இடம் ஆழம் மிக ஆழம் மிக மிக ஆழத்திலே தான் நாம் ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் முதலாவது கத்த சொல்ற ஆழமான கீழ்படிதல் இரண்டாவது கத்தர் ஆகாரை பார்த்து என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆழமான பொறுமையை கற்றுக் கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு பொறுமை இல்ல பொறுமை இல்லாததுனால அநேகர் நிதானத்தை இழந்து போயிடுறாங்க சிலர் என்ன பண்றாங்க அவங்க மறிச்சே போயிடுறாங்க தற்கொலை பண்ணி மறிச்சிடுறாங்க சிலர் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு போயிடுறாங்க ஏன்னா தோண்டும் பொழுது கை வலிக்கும் தோண்டும் பொழுது உடல் சோர்வாகும் ஆமா உடல் சோர்வை பார்க்க கூடாது நம்ம தேடணும் ஜீவ தண்ணீரை தேடும் வரையும் நாம் தோண்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஹலலூயா இப்ப எல்லாருடைய இருதையும் பிரயாசப்படுகிற இருதயமாய் இருக்க வேண்டும் தேவனை காணும் வரையும் பிரகாசம் தேவனை காணும் வரையும் பிரயாசம் தேவனை காணும் வரையும் பிரயாசம் நம்ம தோண்டி 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 தேவனை கண்டுட்டோம்னா தேவன் அங்கே மறைஞ்சு போயிட மாட்டார் ஒன்ஸ் அங்கே ஜீவ தண்ணீரை அந்த துறவில் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா அது ஊறுகிற ஜீவ தண்ணீராக மாறிடும் அல்ல லூயா அது ஊறிக்கொண்டே மேலே வரும் ஊறிக்கொண்டே மேலே வரும் ஊறிக்கொண்டே மேலே வரும் மேலே எத்தனை அடி வேணாலும் மேலே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஜீவ தண்ணீர் பெருகுகிற ஒரு துறவாய் நாம் மாற வேண்டும் அதனால தான் இங்கே ஆகாரை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆகாரே நீ ஆழமான கீழ்படிதலுக்கு செல்லு ஆகாரே நீ ஆழ பொறுமைக்கு நீ செல்லு என்று சொல்லி ஆகாருக்கு பொறுமையை கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீ போ உன் ஆட்சியார்கிட்ட போ அவள்கிட்ட இரு 
ஏன்னா அந்த அம்மாட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கு சாராய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க அதனால அந்த அம்மாவோட கூட இரு அந்த அம்மா உன்னை திட்டுனாலும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் தான் உன்னை மிதிச்சாலும் ஆசீர்வாதம் தான் சொல்லி கத்தர் அனுப்புறார் ஹல லூயா அங்கே போறாங்க கத்தர் இந்த ஆகாரை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆழத்திலே ஆசீர்வதிக்கிறார் ஹல லூயா ஆழமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த ஆகாருக்கு ரகசியத்தை சொல்லி அனுப்புகிறார் தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு கத்தர் நம்முடைய இருதயத்தை பார்த்து சொல்றார் ஆழமான லகாய் ரோயாய் நம்முடைய இருதயம் மாற்றப்பட வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே ஏமேன் ஹல லூயா அவர் தள்ளப்பட்ட நம்ம நிறுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் இன்னும் இந்த லகாய் ரோய குறிச்சு வேதத்திலே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஆகார் என்ன பண்றாங்க மறுபடியுமாய் ஓடி போன ஆகார் ஆபரகாமை தேடி ஆபரகாமை தேடி அங்கே செல்றாங்க ஆபரகாம சொல்லியிருப்பாங்க நிச்சயமா ஐயா நான் உங்களை விட்டு அம்மா உங்களை விட்டு ஓடி போனேன் ஆனா என்னை காண்பவரை நான் கண்டுவிட்டேன் ஆபரகாம் காணவில்லை ஆனா இந்த சாராய் கூட என்ன பண்ண முடியல அவங்களை காண்பவரை கண்டு கொள்ள முடியல ஆனா அடிமை பெண்ணுக்கு கத்தர் தரிசனமான சில நேரத்தில் சில அடிமைத்தனமான வாழ்க்கை பாவம் என்ற அடிமைத்தனம் உலகம் என்ற அடிமைத்தனம் இன்னும் பல அடிமைத்தனங்கள் என்ன பண்ணுனா நம்மளை வஞ்சிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம நினைப்போம் ஓ நான் இப்படி அடிமையா இருக்கிறேன் ஏ சுவை காண்பேனா என்று சொல்லி கத்தர் அந்த அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையாக்க கத்தர் சொல்ற ஆழத்தில் நான் உன்னை பார்ப்பேன் சொல்றாரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு மனம் திரும்பும் பொழுது ஆகார் ஆகாரை பார்க்க தேவன் அங்க மனம் திரும்ப வச்சார் ஹலலோயா இன்றைக்கு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் உலகத்தை ஒதுக்கி நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் ஆகார் போய் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஆபிரகாம் ஐயாட்ட போய் சொல்லியிருப்பாங்க என்னை கண்டவர நான் காண்டேன் நான் கண்டேன் சொன்னோடனே அந்த அந்த துறவ எல்லாரும் மகிமை உள்ள ஒரு துறவா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் மகிமை உள்ள துறவு நாட்கள் கடந்து செல்லுகிறது ஈசாக்கு ஈசாக்கு பிறகுறார் ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு பிறகுறார் ஈசாக்கு கூட அந்த அம்மா ஈசாக்குடைய அம்மா அந்த சாரால் சொல்லியிருக்கலாம் ஏ அந்த துறவுல தான் அந்த அடிமை பெண்ண அவர் கண்டாராண்டா இது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு இடமா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் உடனே ஈசாக்கு வந்து என்ன முக்கியத்துவம் கொடுத்தாருன்னா லகாய் ரோயிக்கு முக்கிய கொடுத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் ஹல லூயா லகாய் ரோயிக்கு லகாய் ரோயிக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு ஈசாக்கு முக்கியம் கொடுத்துட்டாரு ஈசாக்கு தன்னுடைய வேத தியானம் எல்லாம் லகாய் ரோயிக்கு அருகாமையில உட்காந்து வேதத்தை தியானிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்ன நடக்குது ஆதியாகமம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது ஈசாக்கு தென் தேசத்தில் குடியிருந்தான் அப்பொழுது அவன் லகாய்ரோயி எண்ணப்பட்ட துறவின் வழியாய் புறப்பட்டு வந்தான் ஈசாக்கு சாயங்கால வேலையிலே தியானம் பண்ணி வெளியிலே போயிருந்தான் ஹலலுயா அவன் தியானம் பண்ற இடம் ஈசாக்கு எங்க தியானம் பண்றாரு லகாய்ரோய்க்கு அருகாமையில அதை கடந்து சென்று தான் தியானம் பண்ற ஏன்னா ஈசாக்கு ஒரு 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 ஆசை இருக்குது லகாய்ரோ லகாய்ரோயில வந்துட்டு ஆகார சந்தித்த தேவன் என்னையும் சந்திக்க வேண்டும் என்னையும் சந்திக்க வேண்டும் அதனால ஈசாய் சுத்தி சுத்தி வர இடம் எதா இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லகாய்ரோயா இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம லகாய்ரோய சுத்தி சுத்தி வரணும் ஆழமான துறவா நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா லகாய்ரோய என்ன தான் பண்றோம் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் தோண்டிக்கிட்டே இன்னைக்கு தோண்டுவோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நம்மளால பார்க்க முடியாது நாளைக்கு தோண்டுவோம் ஏசு கிறிஸ்துவ பார்க்க முடியாது தோண்டிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம லகாய் ரோய சுத்தி 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 வரும் பொழுது ஒரு நாள் ஜீவ தண்ணீராக ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்த்து விடுவோம் அப்படிதான் இந்த ஈசாக்கு என்ன பண்றார் லகாய் ரோய சுத்தி சுற்றி சுற்றி உக்காந்து தியானம் செய்கிறார் தியானம் செய்கிறார் ஜெபிக்கிறார் அவருக்கு தேவை லகாய் ரோய் அங்கே அவரை காண்பவரை அவரும் காண வேண்டும் அவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஈசாக்குனுடைய ஆசையா இருந்தது நடந்ததா நடந்தது கடைசியில் என்ன நடந்தது ஈசாக்கு அதே தேவனால் லகாய் ரோயிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் அதை வாசிப்போம் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது ஆபிரகாம் மறித்த பின் 
தேவன் அவன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார் லஹாய் ரோயி என்னும் துறவுக்கு சமீபமாய் ஈசாக்கு குடியிருந்தான் அலல்லூயா இன்னைக்கு நம்மளுடைய குடியிருப்பு எங்க இருக்கணுங்க லகாய் ரோயி என்ற துறவுக்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் லகாய் ரோயி என்ற துறவா மாற ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா எத்தனை பேர் எத்தனை அடி தோண்டிட்டு இருக்கிறீங்க எத்தனை நீங்கிட்டு இருக்குது இருதயத்திலிருந்து எவ்வளவு அசுத்தம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆமா உலகத்தை உலகத்தை தள்ளிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உலகத்தை தள்ளிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கத்தர் சொல்றாரு ஒரு நாள் நீங்க நீங்க தேவனை உங்களை காண்பவரை காண்பீங்க உங்களை காண்பவரை காண்பீங்க ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலே நைஜீரியால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊழியக்காரன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இயேசுவை காண வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய திட்டமாய் இருந்தது அவர் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார் நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் உபவாசம் இருந்து அந்த நாற்பது நாட்கள் இடைவேளிலே எப்படியாவது என்னை காண்பவரை நான் காண வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த எல்ரோய்க்காக அவர் காத்து கொண்டிருந்தார் பத்து நாட்கள் ஓடினது தேவனை பார்க்க முடியவில்லை இருபது நாட்கள் ஓடினது தேவனை பார்க்க முடியவில்லை முப்பது நாட்கள் ஓடினது தேவனை பார்க்க முடியவே இல்லை நாற்பது நாட்களும் ஓடிவிட்டது நாற்பது நாள் கடைசியிலே அந்த தேவ மனிதர் அவர் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறார் உடலெல்லாம் சோர்ந்து போயிருக்கிறது அவர் அழுது புலம்பி ஜெபித்து கொண்டு இருப்பது நான் தேவனை பார்க்க வேண்டும் நான் தேவனை பார்க்க வேண்டும் நான் தேவனை பார்க்க வேண்டும் நாற்பது நாட்கள் கடந்து போயிடுச்சு தேவனை பார்க்கவே முடியவில்லை நாற்பத்தி ஓராவது நாள் அந்த மனிதன் காலவெளியிலே இப்படியாக அவர் ஜெபிக்கிறார் நான் மறித்து போகிறேன் இனி நான் இந்த இடத்தை விட்டு அவரு போவது கிடையவே கிடையாது இந்த இடத்திலே நான் அமர்ந்து மறிக்கும் வரை நான் உபவாசம் இருந்து உங்கள் பாதத்திலே நான் மறித்து போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் அங்கே நாற்பத்தி ஓராவது நாளில் அப்படியே கடந்தார் என்ன நடந்தது அங்கே நாற்பத்தி ஓராவது நாள் இரவு நேரத்திலே ஒரு வெளிச்சத்தை காண்கிறார் அது ஒரு மகா பெரிய வெளிச்சமாக இருக்கிறது அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த தேவ மனிதனுடைய கண்கள் கூசுகிறது பார்க்க முடியவில்லை அந்த வெளிச்சத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது உனக்கு என்ன வேண்டும் உனக்கு என்ன வேண்டும் உடனே இந்த மனிதர் கேட்கிறார் தேவனே நீர் யார் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த அந்த வெளிச்சத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் வருகிறது நான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய உன்னுடைய குரலை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த மனிதன் சொன்னார் அண்டவரே எனக்கு வேறு என்றும் தேவையில்லை எனக்கு நீர் வேண்டும் எனக்கு நீர் வேண்டும் அந்த வெளிச்சம் அந்த மனிதனுடைய அருகாமையில் வர 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 அந்த மனிதனால் நிற்க முடியவில்லை அந்த வெளிச்சம் அந்த மனிதனுக்குள்ளாய் நுழையும் பொழுது அந்த மனிதன் சுயம் இல்லாமல் அப்படியே கீழே விழுந்து விட்டார் இரண்டு நாட்கள் ஆனது மூன்று நாட்கள் ஆனது எலும்பவில்லை நான்காவது நாள் காலையிலே எலும்பினார் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியவில்லை அந்த சம்பவம் மாத்திரம் நினைவு இருக்குது எழுந்து வெளியே போனார் இன்றைக்கு என்ன டேட்டுன்றாரு மூணு நாள் தள்ளி போயிடுச்சு அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் என்னை கண்டவரை நான் கண்டேன் என்று சொல்லி அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கால் இல்லாத ஒரு பிச்சைக்காரன் அங்கே அங்கே வந்துட்டு பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கிறான் அந்த பிச்சைக்காரனை பார்க்குறாரு நான் உனக்கு பிச்சை கொடுக்க முடியாது இதோ கர்த்தர் உன்னுடைய கால்களை வளர செய்வார் என்று சொல்லி அந்த பிச்சைக்காரன்கிட்ட சொன்ன மறு நிமிஷத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த பிச்சைக்காரனுடைய கால் வளர்ந்துருச்சு அவன் பிச்சைக்காரன் குதிக்கிறான் நான் இயேசுவை கண்டேன் நான் இயேசுவை கண்டேன் இன்றைக்கு உங்களை காண்பவரை நீங்கள் காண ஆசைப்படுறீங்களா நீங்க ஒரு லகாய் ரோயி துறவாய் மாறுங்கள் நீங்கள் இயேசுவை பார்க்கும் வரை 
உங்களுடைய கடினமுள்ள அந்த வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய இருதயத்திலே இயேசுவை காணும் வரை தேவையற்ற காரியங்களை நீங்கள் தோண்டி எடுத்துக்கொண்டே இருங்கள் வேண்டாத காரியங்களை நீங்கள் ஒதுக்கிக் கொண்டே இருங்கள் நீங்கள் இயேசுவை காண்பீர்கள் நீங்கள் இயேசுவை காண்பீர்கள் கர்த்தர் உங்களுடைய இருதயத்தை லகாய் ரோயாய் அவர் மாற்றி விடுவார் இயேசுவே இன்றைக்கு நான் பழைய வாழ்க்கையோடு இந்த இடத்திலிருந்து நான் கடந்து செல்லக்கூடாது என்னுடைய இருதயம் ஒரு லகாய் ரோயாய் மாற வேண்டும் சொல்லி இன்னைக்கு எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க போறோம் எல்லா கண்களை மூடி எல்லா கண்களை மூடி அந்த ராஜாதி ராஜாவை நோக்கி பார்த்து இயேசுவே நீர் இறங்கும் என்று சொல்லி அந்த தேவாதி தேவனை நோக்கி பார்த்து எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லா கண்களை மூடுங்களேன் எல்லாம் கண்களை மூடுங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய ஆண்டவர் தட்டி எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு சபையிலே கத்தர் பேசி கொண்டு இருப்பது மிக மிக ஆழமான பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே கர்த்தரை நீங்கள் தரிசிக்க முடியும் மிக மிக ஆழமான ஜப வாழ்க்கையிலே கர்த்தரை நீங்கள் தரிசிக்க முடியும் மிக மிக ஆழமான வேத தியானத்தில் கர்த்தரை நீங்கள் தரிசிக்க முடியும் நீங்கள் தரிசிக்கிற இடம் அது லகாய்ரோகியாய் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு உங்களுடைய இருதயம் அது லகாய்ரோகியாய் மாற்றப்பட வேண்டும் இயேசுவே இப்பொழுது 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 என்னிலே இருக்கிற துர்நாற்றங்கள் எல்லாம் நிர்மூலமாக்கப்படட்டும் என்னிலே இருக்கிற கற்கள் தோண்டு தோண்ட சில கல்லு பாறை அசுத்தம் எல்லாம் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நம்ம நம்மளுடைய தரிசனம் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தரிசனம் ஜீவ தண்ணீராய் இருக்க வேண்டும் சகோதரர் நெல்சன் ஜஸ்பர் அவர்களின் வல்லமையான தெய்வ செய்திகளை பார்த்து வார்த்தையில் பலன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நோயிலிருந்து கட்டுக்களிலிருந்து விடுதலையான ஏராளமான சாட்சிகளைக் கண்டு விசுவாசத்தில் பலப்படுங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை ஜீசஸ் த விங்ஸ் ஆஃப் லவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயிலுக்கும் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கும் நீங்கள் அனுப்பலாம் எங்களது ஜிபே எண் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர்